ఈరోజు మీకు చూపించే మగ్గం వర్క్ డిజైన్ ఈ శారీకి సంబంధించిన బ్లౌజ్ది ఇది ఈ శారీ వచ్చేసి పింక్ గోల్డ్ సిల్వర్ కలర్స్ ఉన్నాయి బార్డర్లో మనకి చూసుకున్నట్టయితే సో ఆ కలర్స్ వచ్చేటట్టు పెట్టాను శారీ బ్లౌజ్లో నేను ఇది మంగళ్య షాపింగ్ మాల్లో తీసుకున్నాను హన్మకొండలో నేను ఈ శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పడింది అంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అందులో మిక్స్డ్ కలర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి మనకు షైనింగ్ ఉంది శారీ మొత్తం బాగుంది సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కాస్ట్దే కాబట్టి బ్లౌజ్కి మరీ అంత హెవీ వర్క్ అవసరం లేదని సింపుల్గా తక్కువ కాస్ట్లో అయ్యేలాగా చేశాను వర్క్ మగ్గం వర్క్ సో ఆ డిజైన్ మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ కుట్టుకోవడానికి మనకు ఏమేమి కావాలో నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ మగ్గం వర్క్ నీడిల్ అండ్ గోల్డ్ బీట్స్ ఇవి చిన్న కుందన్స్ స్మాల్ సైజ్ వైట్ కలర్ సిల్వర్ కలర్ థ్రెడ్ అండ్ గోల్డ్ జరీ పింక్ కలర్ అండ్ దిస్ గోల్డ్ బ్లూ అండ్ ఇది కూడా కావాలి పైపింగ్ థ్రెడ్ ముందు మనం ఇక్కడ ఈ డిజైన్ ఇది ఫ్రంట్ నెక్ క్యాచువల్గా ఈ ఫ్రంట్ నెక్కి ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ని ముందు మనం గ్లూతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇది అతుక్కున్న తర్వాత కుట్టడం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత గమ్ అనేది ఆరిపోయిన తర్వాత కుట్టడం ఈజీ అవుతుంది లేకుంటే మనం కుడుతున్నప్పుడు అటు ఇటు పోతూ ఉంటుంది సో ఇది ఆరిపోయింది మొత్తం ఇప్పుడు నేను పింక్ కలర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను కుట్టడం ముందు మనం ఇది ఒక రెండు వరుసలు తీసుకోవాలి కొంత దారం రెండు వరుసలు పెట్టి కుడితే బాగుంటుంది ఇట్లా క్రాస్గా ఈ థ్రెడ్ దగ్గర నుంచి ఈ వైట్ థ్రెడ్ ఉంది కదా అది కనిపించకుండా కుట్టుకోవాలి ఇట్ సైడ్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ వేసి ఈ నా ఇంకొకటి చిన్నగా ఇటు కిందికి వేయాలి దీనికి మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకున్నప్పుడు వేసి ఇది పైకి తీసుకోవాలి చిన్న సో ఇది ఇక్కడికి ఈ కలర్ ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇంకో కలర్ తీసుకుంటాను హాఫ్ కొంచెం వదిలేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పింక్ స్టార్ట్ చేస్తాను పింక్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కలర్ తీసుకుంటాం క్రాస్గా తీసుకుంటే మనకు డిజైన్ అనేది మంచిగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ కాపేస్తున్నా పింక్ కలర్ది మొత్తం అయిపోయింది నెక్స్ట్ గోల్డ్ కలర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఖాళీ ప్లేస్లో ఈ కలర్ స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి పైపింగ్ థ్రెడ్ మీద మనం ఇట్లా కుట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే శారీలో ఉన్న కలర్స్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది శారీలో ఉన్న కలర్స్ ఒక టూ కలర్స్ అయినా అట్లీస్ట్ మనకి ఇందులో కనిపిస్తే బ్లౌజ్లో కనిపిస్తే చూడ్డానికి బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం మొత్తం ఎట్లా బీడ్స్ కుందన్ సవే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎక్కువ సో లాంగ్ అండ్ షర్ట్ డిజైన్ అంటేనేమో ఆటోమేటిక్గా మనకు శారీలో ఉన్న కలర్స్ బ్లౌజ్ డిజైన్లో వచ్చేస్తాయి లాంగ్ అండ్ షార్ట్ది కాకుండా వేరే డిజైన్ అయితే ఇట్లా మనం 
పైపింగ్ థ్రెడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ కలర్స్ని కనిపించేలా పెట్టుకోవస్తుంది మనం నాట్ వేసుకున్న తర్వాత పైన థ్రెడ్ని కింద నుంచి కట్టేసి కింది కనుక్కోండి కిందికి లాగాలి దాన్ని సో ఇలానే మొత్తం ఈ ప్లేస్లో మొత్తం ఈ కలర్ స్టిచ్ చేస్తాను నేను టూ కలర్స్ కుట్టడం అయిపోయింది నెక్స్ట్ సిల్వర్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి కుడుతున్నాను అవుట్ లైన్ ఈ సిల్వర్ కలర్ మనకు శారీలో ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ సిల్వర్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను టూ సైడ్ కూడా ఒక లైన్ సిల్వర్ కలర్ వేసేస్తా థ్రెడ్ డిజైన్ నెక్స్ట్ వరసలో మనం బీడ్స్ వేసుకున్నాం ఈ సిల్వర్ కలర్ థ్రెడ్తో స్టిచ్ చేసాం కదా నెక్స్ట్ ఒక లైన్ బీడ్స్ వేసుకుందాం ఈ గోల్డ్ బీడ్స్ జెర్రీ థ్రెడ్తో వేస్తున్నాను నేను గోల్డ్ బీడ్స్ వేయడానికి జెర్రీ థ్రెడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా ఇందాక మీకు ఫ్రంట్ నెక్ది చూపించాను నెక్స్ట్ స్టెప్ దగ్గర నుంచి హ్యాండ్కి వేసేది చూపిస్తున్నాను నేను మళ్ళీ సేమ్ డిజైన్ యాజ్ డీజ్గా ఉంటుంది సో ఇలానే బీట్స్ మొత్తం చివరి వరకు బార్డర్ బార్డర్ వెంబడి వేసేసుకోవాలి మనం బీట్స్ కుట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫ్రెంచ్ నాట్ ముడి కుట్టు కుట్టుకుంటాను నెక్స్ట్ స్టెప్ పింక్ కలర్తో పెట్టుకున్నాను ఇంజిన్ నుంచి థ్రెడ్ తీసుకొని ఇలా నీడిల్కి ఇలాంటి నార్మల్ నీడిల్ తీసుకోవాలి దానికి నేను యాక్చువల్గా నాలుగు వరుసలు పెట్టి ఇలా వేసి చివరిన ముడి వేసాను కాబట్టి ఎనిమిది వరుసలు అయినాయి మొత్తం సో ఎనిమిది వరుసలతో కుడుతున్నాను నేను చూడండి ఇలా అని టూ టైమ్స్ దీనికి రౌండ్ గేట్లో వేసేయాలి తర్వాత 
మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసామో పైకి దాని పక్కనే కొంచెం ప్లేస్తో దాని పక్కనే మళ్ళీ కిందికి కిందికి తీయాలి ఇలా కొంచెం మనం ఇట్లా ఫింగర్ పెడితే ఏంటంటే క్లాత్కి ఇట్లా చిక్క అవ్వకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది కిందికి ఈ థ్రెడ్ అనేది చిక్క అవ్వకుండా నీట్గా లాగాలి కిందికి చిక్క అయిందంటే ముడి మొత్తం లూజ్ లూజ్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ దీని పక్కనే పైకి తీసుకుని సేమ్ ఇలాగే ఈ ఫ్రెంచ్ నాట్స్ కాటన్ థ్రెడ్తో వేసుకుంటే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది కాకపోతే సిల్క్ థ్రెడ్ ఇలాంటి బ్లౌజ్ల మీద మాత్రం కాటన్ థ్రెడ్ కంటే ఇదే బెటర్ సిల్క్ థ్రెడ్ బెటర్ సో కాటన్ థ్రెడ్ మనకి బయట దొరుకుతుంది అది చాలా కలర్స్ ఉంటాయి అందులో కూడా కాటన్ థ్రెడ్ అయితే జస్ట్ ఒకటే వరుస పెట్టేస్తే మనకు నీట్గా వచ్చేస్తుంది మనం ఈ ఫ్రెంచ్ నాట్స్ ఈ ముడి కొట్టు ఎలా అంటే ఇవేమి యూజ్ చేయకుండా ఈ పూసలు కానీ జరి థ్రెడ్ ఏది యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ మనం బ్లౌజ్కి బార్డర్ లాగా ఒక త్రీ ఫోర్ లైన్స్ వేసుకున్నా కానీ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సో దానికి మనం బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ ముడి కుట్టుని కుట్టుకోవచ్చు సో ముందే కుట్టాలి అన్నట్టు ఏం లేదు నేను అది కూడా వీడియో మీకు చూపిస్తాను సో కుట్టిన బ్లౌజ్కి స్టిచ్ చేయడానికి అయితే మనం కాటన్ థ్రెడ్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ దీనికంటే ఇట్లా మనం కలర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇదే శారీ మీద వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కువ ఇన్ని కలర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ కొంచెం గోల్డ్ కలర్ ఎక్కువ తీసుకున్నామంటే ఏ శారీ మీద అయినా వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలాంటి బ్లౌజెస్ ఇలానే మొత్తం మొత్తం కుట్టుకోవాలి ముడి కుట్ట అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ బీడ్స్ వేసుకుందాం మనం ఇలానే మొత్తం కంప్లీట్గా వేసేసుకోవాలి సో గోల్డ్ బీడ్స్ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఈ సిల్వర్ కలర్ కుందన్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని ఇలా అతికించిన తర్వాత కాసేపు ఆరనివ్వాలి వీటిని ఇలా మొత్తం బార్డర్ మొత్తం అతికించేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి డ్రై అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు కుందన్స్ చుట్టూ కుట్టుకున్నాం సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం ఈ ముడి కుట్టు కుట్టుకున్నామో ఈ ఫ్రెంచ్ నాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగే ఈ కుందన్ చుట్టూ కూడా ఫ్రెంచ్ నాట్స్ వేస్ వేస్తున్నాను రౌండ్గా వేస్తాను
మొత్తం సిక్స్ నాట్స్ వేసాను నేను దూరం నుంచి చూస్తే మనకు ఒక ఫ్లవర్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది ఇది సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం ఆల్టర్నేట్ కలర్స్ ఇట్లా పెట్టాను సో వీటికి కూడా ఒకటి వదిలేసి ఇంకో దానికి పింక్ తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఈ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ బీడ్స్ లైన్ పక్కన ఈ గోల్డ్ జరి థ్రెడ్ తోటి ఈ టూ లైన్స్ వేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ప్లేస్ ఉంది కదా ఫ్లవర్కి ఫ్లవర్కి మధ్యన సో ఈ మధ్యలో మనం ఒక బీడ్ గోల్డ్ బీడ్ వేసుకుందాం ఒకటి ఇలానే మొత్తం మిగిలిన ఫ్లవర్స్ అన్నిట్లలో కూడా మధ్యలో యూజ్ చేసేది అండ్ ఇంకా మీరు ఈ టైంలో డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నట్లయితే వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్లో డిఫరెంట్ డిషెస్ కోసం లెట్స్ కుక్ విత్ శ్రీ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దిస్ ఈజ్ మై సిస్టర్స్ ఛానల్ ఛానల్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి